சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்ன நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங
உடம்புல வந்து சோர்வு டல்னஸ் மைண்டே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை எஜுகேஷனில் ஃபோக்கஸ் இல்லை ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் ஒரு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடையாது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லாத நிலையில் இருந்த இந்த அர்த்தாஷ்டம சனி இந்த முறை இந்த கண்ணிக்கு அப்படியே அஞ்சாம் இடத்துக்கு போகும்போது பாருங்கள் இதுதான் ஃபேவர் ஐந்து குடையவன் ஐந்தாம் இடத்தில் சென்று அது சனியாக இருந்தால் அது கண்ணி லக்கணமாக இருந்தால் கண்ணி ராசியாக இருந்தால் பூர்வ ஜென்ம விதிகள் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் என்ன அதெல்லாம் அப்படியே எழுப்பி மேலே கொண்டு வந்துடும் உணர் ஜென்மத்தில் நீங்கள் விதைத்த நல் வினைகள்னு கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த நல் வினைகளை அறுவடை செய்யக்கூடிய காலம் தான் அந்த ஐந்தாம் இடத்து சனி ஐந்தில் சனி நின்றால் உணர் ஜென்ம புண்ணியங்கள் விளைந்து அறுவடை செய்யும் காலம் நல்லதுக்கு நல்லது கெட்டதுக்கு கெட்டது ஆனால் நல்லது தான் அதிகமான பலனை கொடுக்கும் அவரே ஆறு கூடியவன் அவரே ஐந்து கூடியவன் கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் வேலையில் இருந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வேலையே இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் மெயினு தான் அடுத்தது வந்து பிரயாணங்களுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு பிரயாணங்கள் கொடுக்கும் யாருக்கெல்லாம் திருமணத்தில் இது வரைக்கும் தடை இருந்ததோ அந்த தடைகளை நீக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குள்ளே இருந்த சங்கடங்கள் சண்டைகள் சச்சரவுகள்லாம் விலக்கி கொடுக்கும் பரம்பரை சொத்தில் உள்ள தகராறெல்லாம் இனிமேட்டு காலம் நியாயமான தீர்ப்பை வழங்கும் வீடு வாகனம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டவங்களுக்கு இனி வாங்க வைக்கும் ஏன்னா அவர் தான் அந்த இடத்த விட்டு ஃப்ரீ பண்ணுறாரு இல்லையா வீடு வாகனம் வாங்க வைக்கும் இடம் மாற்றம் செய்யணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ண ஒன்றும் நடக்கல நடக்கும் இனிமேல் நடக்கும் சொத்தை விற்று நாங்கள் எப்படியாவது பிரச்சனை சால்வ் பண்ணலாம் நினச்சோம் விற்கவே மாட்டேன் இனிமேட்டு விற்கும் நான்காம் இடத்துல சனி விலகினோடனே சொத்துக்கள் விற்கக்கூடிய பிராப்தத்தை கொடுக்கும் இவ்வளவு யோகங்கள் உங்களுக்கு உண்டு அப்போது கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னி லக்னமாக இருந்தாலும் சரி திருமணம் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய வாய்ப்புகள் உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய முன்னேற்றம் உங்களுடைய இடமாற்றம் உங்களுடைய கல்வி உங்களுடைய பயிற்சி உங்களுடைய ஆசைகள் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் உங்களுடைய விதைகள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வந்து நிவர் நிற நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலன்கள் இந்த கண்ணிக்கு இந்த காலத்தில் உண்டு குருவை வந்து உங்களுக்கு கூடவே ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது பெரிய பிரச்சனைகள் வந்து கிடையாது ஸோ கண்ணி ராசி அர்த்தாஷ்டம சனி விலகும் காலம் சனியுடைய பார்வை மீனம் சனியுடைய பார்வை கடகம் சனியுடைய பார்வை துலாம் துலாமில் சனி பார்த்தாருன்னா இன்கம் நல்லா இருக்கும் அப்போ இந்த கண்ணி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சனியுடைய டிரான்சிட் இன்கம் நல்லா கொடுக்கும் கெயின் ஆஃப் மணி கெயின் ஆஃப் மணி நல்லா இருக்கணும் வேலை இருக்கும் தொழில் இருக்கும் தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும் சனியுடைய பார்வை மீனத்தில் பதியும் பொழுது மீனம்ங்கிறது என்ன இந்த கண்ணிக்கு ஏழாவது வீடு ஏழாவது வீடு லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் மூலியமான கெயின்ஸ் வாழ்க்கை துணை வழியே சில கெயின்ஸ் கிடைக்கிறது சப்போர்ட் கிடைக்கிறது ஐடியாஸ் கிடைக்கிறது தொழில் கூட்டாளிகள் வர்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேவரபுளான ஒரு டைம் கடகத்தில் வந்து சனியுடைய பார்வை மூத்த சகோதரர்களால் உதவி அவங்கள் மூலியமாக நல்ல லிங்க் கிடைக்கிறது ட்ராவல் பண்ணி அதன் மூலியமாக பணம் சம்பாதிக்கிறது பல ஊர் பிரயாணத்தின் மூலியமாக அறிவை வளர்க்குறது கல்விக்காக மேற்கோள் கொண்டு ஒரு பயணத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது புதுசாக ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஐடியாஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுப்பார் ஸோ கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் அர்த்தாஷ்டம சனி விலகும் காலம் ஒரு சுபமான யோகமான ஒரு காலம் இருந்தாலும் சனி ஆறு கதிப்பினாக இருக்கிறதுனால அஞ்சாம் இடத்துல வரும்பொழுது சம்டைம்ஸ் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி அஞ்சுலேருந்து ஏழாம் இடத்துல சனி பார்க்கறதுனால அவங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ்லாம் லைஃப் பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொடுக்கும் மருத்துவ செலவு பண்ண வைக்கும் ஏன்னா அவர் ரோகாதிபதியாக இருக்கிறதுனால சில கடன்களை வாங்க வைக்கும் ஆனால் அது வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சிகள் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் நல்லா இன்கம் இருக்குது அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கு கடன் வர வைக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு வீடு வாங்கணும் வாகனம் வாங்கணும் அதை டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு கொஞ்சம் கடன் கொடுக்கும் சப்போர்ட் இந்த மாதிரி யோகங்களும் ஏற்றங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த கண்ணிக்கு உண்டு இதுவரையும் இருந்த ஒரு போராட்டமான காலம் நிறைவடைந்து சுபமான காலம் ஆரம்பிக்கும் நேரம் இந்த சனி பயிற்சி மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குனான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம்தான் சுக்கரனோடு சேர்ந்தால் யோகம் புதனோடு சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோடு சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமா
உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்லப்படக்கூடியவங்க பிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.